بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معايا على قناه اميره والكروشي النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني والاخير من المفرش لو حبيتي تكبري المفرش في الطول او في العرض فانا ان شاء الله قايله لك في اخر ثلاث دقائق ازاي تقدري تكبري ودلوقتي يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش نبدا بسم الله الرحمن الرحيم السطر ال14 بدايته بترتفع سلسلتين بعد مرور عمود اشتغلناه على اول عمود وهنشتغل على العمود اللي بعده عمود بس هنشتغله على الطرف الخلفي العمود ليه طرفين طرف قدامنا وطرف في الخلف كده هتدخلي على الطرف الخلفي تشتغلي عليه عمود بلف على الطرف الخلفي للعمود اللي بعده بتشتغلي عمود على الطرف الخلفي للعمود بتشتغلي عمود في الجزء المستقيم هنشتغل على كل عمود على الطرف الخلفي منه كده بتشتغلي عمود تروح على العمود اللي بعده على الطرف الخلفي بتشتغلي عمود بيجيك الشكل ده كده البروز اللي بين ده بيجي شكل حلو المفرش تمام هتشتغلي كده على الطرف الخلفي لكل عمود عمود بتكرري كده على الطرف الخلفي لكل عمود بتشتغلي عمود لحد ما بتوصلي لحد الجزء البيضاوي يعني هتشتغلي على اخر عمود عمود وهنرجع بقى نشتغل على الغرزه وعلى السلسل بعد ما اشتغلت على الطرف الخلفي لكل عمود عمود ده كده الشكل عندك وزي ما انت شايفه عاوز خط شكله حلو جدا تمام كده وصلنا للجزء البيضاوي في الجزء البيضاوي عندنا سلسله هتدخلي كده جوه السلسله وتشتغلي العمود وعندنا تلات أعمدة بتوع الغرزة بتشتغلي على الطرف الخلفي لكل عمود عمود واحد اتنين تلاتة جوه السلسلة بتشتغلي عمود متنسيش بقى سلسلة تمام عندنا تلات أعمدة بتوع الغرزة بتشتغلي على الطرف الخلفي لكل عمود منهم عمود جوه السلسلة بتشتغلي عمود بالطريقة دي كده وبتكرري على الطرف الخلفي للتلات أعمدة لكل عمود بتشتغلي على الطرف الخلفي منه عمود وجوه السلسلة بتشتغلي عمود تمام هتكرري بنفس الطريقة لحد ما تشتغلي لحد آخر غرزة قبل السلسلة تمام أو هتشتغلي كمان على السلسلة بعد ما اشتغلت بنفس الطريقة كده وصلنا لنهاية الجزء البيضاوي وهيبدأ الجنب التاني نكرر اللي اشتغلناه في الجنب الأول فهنا خلاص وصلنا للجزء المستقيم عندنا الغرز عبارة عن تلات أعمدة وبعدها التلات أعمدة اللي بعدها هتشتغلي كده على كل عمود من تلاتة على الطرف الخلفي منه عمود كده احنا في الجزء المستقيم فما فيش سلسلة في تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة هتشتغلي على الطرف الخلفي لكل عمود منهم عمود واحد اتنين تلاتة هنتنقل على التلات أعمدة اللي بعدهم بتوع الغرزة تشتغلي على الطرف الخلفي لكل عمود منهم عمود واحد اتنين تلاتة هتكرري كده بنفس الطريقة على الطرف الخلفي لكل عمود هتشتغلي عمود لحد ما توصلي للتلات أعمدة اللي قبل أول سلسلة بعد ما اشتغلتي بنفس الطريقة كده على الطرف الخلفي لكل عمود اشتغلتي عمود كده وصلنا للجزء البيضاوي الجزء البيضاوي اللي هو بيبقى زيادة عن الجزء المستقيم إن بيبقى فيه سلسلة ما بين الغرزة واللي بعدها فهتدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي عمود على الطرف الخلفي لكل عمود من التلاتة بتشتغلي عمود واحد اتنين تلاتة في سلسلة هندخل كده جواها ونشتغل العمود تلات أعمدة على الطرف الخلفي لكل عمود بتشتغلي عمود جوا السلسلة عمود هتكرري كده بنفس الطريقة وآخر غرزة بقى اللي هي بيبقى مفيش بعدها سلسلة سلاسل حاجة اشتغلها معاكي اخر السطر ال14 بعد ما كررتي واشتغلتي بنفس الطريقه وجوه اخر سلسله اشتغلتي العمود هنشتغل على اخر غرزه على الطرف الخلفي للتلات اعمده على كل عمود كده بتشتغلي على الطرف الخلفي منه عمود
اخذ السطر الحنافي بمنظرك على تاني سلسل والسطر كده زي ما شايفة مفروض معانا اهو وكله عبارة عن اعمدة على الطرف الخلفي السطر الخمستاشر وده هيبقى اول سطر معانا في الكنار هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود بعد كده هتشتغلي تسع اعمدة على كل عمود عمود ده كده يعتبر تاني عمود تمام احنا كده اشتغلنا اول عمود من التسعة كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده ارتفعنا سلسلتين واشتغلنا تسع أعمدة على كل عمود عمود فإجمالي عدد الأعمدة عشرة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بعد العشر أعمدة بتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبتسيبي تحت عمودين واحد اتنين وابتداء من على العمود التالت هتشتغلي عشر أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده اشتغلنا عشر أعمدة على كل عمود عمود بعد العمود العاشر تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وتسيبي تحت عمودين ونبدأ نكرر عشر أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعد ما اشتغلت العشر أعمدة بتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة ونكرر تمام هتكرري كده لحد ما توصلي لحد بداية الجزء المستقيم الجزء البيضاوي يعني تنهي كده الجزء المستقيم ونبدأ في الجزء البيضاوي كده اشتغلنا بنفس الطريقة عشر أعمدة وتلات سلاسل وسبنا عمودين كده وصلنا للجزء البيضاوي بنشتغل برضو تلات سلاسل وبنسيب عمودين وبنشتغل عشر أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تمام احنا كده لما اشتغلنا العشر أعمدة بنشتغل بعدهم تلات سلاسل طب نفترض انت بقى لما جينا عند الدوران بتاع الجزء البيضاوي حسيتي انك لو اشتغلتي تلات سلاسل المفرش هيتقوس معاكي فممكن تخلي في الجزء ده كده الجزء يبقى ما بين العشر أعمدة واللي بعدهم أربع سلاسل مش تلاتة عشان ما يتقوس منك لكن هو ان شاء الله مش هيتقوس ولا حاجة بس افتراض برضه عشان في الجزء البيضاوي ده أول سطر مش بنزود فيه تمام هتشتغلي تلات سلاسل وزي ما قلتلك لو المفرش اتقوس معاكي بتزودي سلسلة وبتسيبي عمودين وبتكرري عشر أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة السطر كله هيمشي معاكي بنفس الطريقة عشر أعمدة على كل عمود عمود وبعدين بتشتغلي تلات سلاسل وتسيبي عمودين تحت وتكملي بنفس الطريقة يعني هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر لكن نفترض في الجنب البيضاوي الأول أو في الجنب البيضاوي التاني حسيتي إن المفرش هيتقوس معاكي فهتخلي الفرق ما بين العشر أعمدة واللي بعدهم أربع سلاسل زي ما قلتلك فانت هتكرري بتمشي السطر كله لحد الاخر عبارة عن عشر اعمدة تلات سلاسل وبتسيبي عمودين وبتكرر تمام هتكرري كده لحد الاخر 
آخر السطر الخمستاشر بعد ما اشتغلت فيه آخر عشر أعمدة بتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع واحنا كده السطر ماشي معانا عبارة عن عشر أعمدة تلات سلاسل وتكرروا معانا في السطر اتنين وعشرين مرة لما هتعدي كده في الداير هتلاقيهم اتنين وعشرين مرة السطر الستاشر وده تاني سطر في الجنار هندخل بمنزلقة على تاني عمود ومنزلقة على تالت عمود احنا هنسيب اول عمودين مش هنشتغل عليهم فكده يعتبر سيبنا اول عمودين بترتفعي سلسلتين ودول بنعتبرهم اول عمود اشتغلناه على تالت عمود هتكمليهم ست اعمدة على العمود اللي بعده بتشتغلي تاني عمود كده تلاتة أربعة خمسة ستة وبيتبقى عندنا عمودين مش بنشتغل عليهم يبقى احنا كده سيبنا أول عمودين وسيبنا آخر عمودين فبقى عندنا ستة أعمدة هتشتغلي سلسلة وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة وتدخلي تاني تشتغلي عمد وسلسلة يبقى احنا كده اشتغلنا سلسلة وجوة ثلاث سلاسل عمود اربع سلاسل عمود وبعدهم سلسلة بعد السلسلة هتسيبي اول عمودين واحد اتنين وابتدئ من على العمود التالت بتشتغلي ستة اعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد الستة أعمدة كده بقى عندنا آخر عمودين ما اشتغلناش عليهم بهنا بقى باين معانا أول عمودين سبناهم وآخر عمودين سبناهم واشتغلنا ستة أعمدة بعد الستة أعمدة سلسلة تدخلي جوة التلات سلاسل تشتغلي عمود بلفة أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة عمود بلفة وسلسلة بعد السلسلة بتسيبي أول عمودين واحد اتنين وابتداء من على العمود التالت بنشتغل ستة أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة كده هنشتغل العمود الرابع خمسة ستة كده سيبنا أول عمودين وآخر عمودين بتشتغلي سلسلة وجوة التلات سلاسل بتشتغلي عمود أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة عمود وسلسلة ده كده بيبقى الشكل عندك ده كده تاني سطر معانا في القناه هشتغله معاكي مره وانت هتكرريه هو هو لحد اخر السطر تمام بعد السلسله بتسيبي اول عمودين واحد اتنين وبتشتغلي ستة اعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وسلسلة وبنسيب العمودين وندخل جوة التلات سلاسل تشتغلي عمود أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة عمود وسلسلة وبتسيبي أول عمودين وبتكرر تمام هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي سواء في الجزء المستقيم أو في الجزء البيضاوي احنا كده خلاص السطر بقى كله جزء واحد وبيتكرر معاكي الجزء بقى اللي بيتكرر معانا انك بتسيبي عمودين وتشتغلي من على التالت ست اعمدة على كل عمود عمود وتسيبي عمودين وبعد العمود السادس بتشتغلي سلسلة وجوه السلاسل عمود اربع سلاسل عمود سلسلة يعني الجزء بقى عبارة عن ست اعمدة سلسلة عمود اربع سلاسل عمود وسلسلة هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي في الداير بتاع المفرش كله لحد ما توصلي ان انتي تشتغلي اخر عمود اربع سلاسل عمود جوه اخر تلات سلاسل آخر السطر بعد ما كررتي والسطر كله ماشي معاكي ست أعمدة سلسلة وجوه السلاسل اشتغلتي عمود أربع سلاسل عمود في الآخر بتشتغلي السلسلة وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم أول عمود 
ده كده الشكل السطر السبعتاشر وده تالت سطر معانا في الكنار هتدخلي بمنزلقة على تاني عمود فاحنا كده يعتبر سبنا اول عمود ما اشتغلناش عليه وهنبدأ من على العمود التاني هترتفع سلسلتين اعتبرهم عمود اشتغلناه على تاني عمود على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود كده اتنين كده بقوا تلاتة اربعة كان عندنا ستة اعمدة هنا اشتغلنا اربعة بس سبنا اول عمود وسبنا اخر عمود بعد كده بتشتغلي سلسلة وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عشر أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اشتغلنا جوا السلاسل عشر أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعدهم سلسلة هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول عمود وتشتغلي على التاني عمود وبنكملهم أربع أعمدة بنشتغل على كل عمود عمود كده اشتغلنا على تاني عمود عمود هتشتغلي على التالت عمود وعلى الرابع وعلى الخامس فكده بقى عندنا أربع أعمدة سبنا أول عمود وسبنا آخر عمود بعد الأربع أعمدة بتشتغلي سلسلة وتدخلي جوا السلاسل اللي ما بين العمود والعمود اللي بعده وتشتغلي عشر أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد العشر أعمدة بتشتغلي سلسلة بنبدأ نكرر وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر عندنا ستة أعمدة بتسيبي أول عمود وبتشتغلي أربعة أعمدة عمود على تاني عمود وعمود على التالت عمود على الرابع وعمود على الخامس والعمود السادس ما بنشتغلش عليه بعد ما بتشتغلي أربع أعمدة بتشتغلي سلسلة وبتروحي على السلاسل بتدخلي جوا السلاسل اللي ما بين العمودين تشتغلي عشر أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وسلسلة انا هشتغل معاكي الجزء مرة كمان وانتي بتكرريه هو هو لحد اخر السطر والجزء في السطر بيتكرر اتنين وعشرين مرة بتسيبي اول عمود وبتبدأي من التاني بتشتغلي اربع اعمدة على كل عمود عمود كده اتنين تلاتة اربعة يبقى بداية التكرار معاكي من اول اربع اعمدة بتشتغلي اربع اعمدة اول عمود منهم على تاني عمود وبعد كده بتشتغلي سلسلة طبعا احنا بنسيب اول عمود واخر عمود بعد السلسلة بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عشر اعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وسلسلة هتكرري كده من أول الأربع أعمدة لحد السلسلة اللي بعد العشر أعمدة طيب نفترض لما وصلتي لحد الجزء البيضاوي وده افتراض مش هيحصل ان شاء الله بس نفترض ان انتي حسيتي ان هو هيتقوس معاكي فممكن تخلي الفرق ما بين الاربع اعمده والعشر اعمده بدل ما هم سلسله هتخليهم سلسلتين ده تخليه في الجزء البيضاوي كده تمام لو اتقوس معاكي لكن هو ان شاء الله مش هيتقوس بس برضه احنا بنقول كده عشان لو حصل تبقي انتي برضه ايه عرفتي تتصرفي تمام يبقى هتكرري كده من اول الاربع اعمده لحد السلسله لحد اخر الصدر اخر السطر السبعتاشر بعد ما قررتي وده كده الشكل عندك بعد اخر عشر اعمدة بتشتغلي السلسلة وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع وده كده شكل المفرش والجزء هنا انا اشتغلت ما بين العشر اعمدة والعمود سلسلة في الدير كله وزي ما انت شايفة كده ما تقوست معنا ولا اي حاجة
السطر ال 18 وده هيبقى اخر سطر معانا في الكنار واخر سطر في المفرش وهنشتغل عباره عن فستونات عشان تدي شكل جمالي لنهايه المفرش بدايه السطر هتدخلي بمنزلقه على تاني عمود تسحبي الخيط كده وبتعدي منها اللفه اللي عليك على العمود الثالث بتدخلي كده وتسحبي اللفه وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض كده يعتبر اشتغلنا على تالت عمود غرزه حشو بعد غرزه الحشو بتشتغلي سلسل واحنا هنا عندنا عشر اعمال على اول عمود بتشتغلي عمود ولفه بعد العمود ابو لفه بتشتغلي تلات سلاسل تنزلي كده تحت العمود بتشتغلي تلات اعمده بلفه واحد اتنين تلاته بتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي نص عمود تسحبي اللفه وتاخدي التلات لفات مع بعض ده كده نص عمود كده اشتغلنا اول فستون بعد النص عمود بتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاته بعد كده بتنزلي تحت النص عمود تشتغلي تلات اعمده بلفه واحد اتنين تلاته دي كده تاني فستونه بعد تاني فستونه بتسيبي عمودين واحد اتنين وعلى تالت عمود بتشتغلي نص عمود تاخدي التلات لفات مع بعض كده بسحبة واحدة يبقى احنا كده اشتغلنا فستونتين ما بين الأولى والتانية سيبنا عمود أما ما بين التانية والتالتة سيبنا عمودين بعد النص عمود بتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وتنزلي كده تحت النص عمود تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة بعد تالت فستونه بتسيبي عمود واحد وبتشتغلي على اللي بعده نص عمود ده كده ايه الشكل عندك عندنا تالت فستونه بعد تالت فستونه سيبنا عمود واشتغلنا نص عمود على اللي بعده هتشتغلي تلات سلاسل وتنزلي كده تحت النص عمود تشتغلي تلات اعمده بلفه واحد اتنين تلاتة كده هيبقى باقي عندك عمودين بتسيبي عمود وعلى العمود الأخير اللي هو عشر عمود معانا بتشتغلي نص عمود كده ثبتنا الفستونة رقم أربعة كده بقى عندنا أربع فستونات واحد اتنين تلاتة أربعة بعد الفستونة رقم أربعة بعد ما اشتغلنا النص عمود على آخر عمود بتشتغلي سلسلة وبتسيبي عمود اتنين وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلة بعد كده بتروحي على الجزء اللي بعده على اول عمود بتشتغلي عمود بلف بعد العمود ابو لفه تلات سلاسل تنزلي تحت العمود ابو لفه تشتغلي تلات اعمده واحد اتنين تلاته بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي نص عمود وبنشتغل الفستونه التانيه بعد النص عمود بترتفعي تلات سلاسل وتنزلي تحت النص عمود تشتغلي تلات أعمدة بلفة واحد اتنين تلاتة تاخدي لفة على الإبرة بعد الفستونة التانية بنسيب عمودين وعلى التالت بتشتغلي نص عمود بعد النص عمود تلات سلاسل تنزلي تحت النص عمود تشتغلي تلات أعمدة بلفة ترجع المسافة تاني بنسيب عمود وبنشتغل على اللي بعده نص عمود بعد النص عمود بترتفعي تلات سلاسل ودي كده الفستونة رقم أربعة تنزلي تحت النص عمود تشتغلي تلات أعمدة وتثبتي بقى الفستونة رقم أربعة بإنك بتسيبي العمود التاسع وعلى العاشر بتشتغلي نص عمود فاحنا كده ثبتنا الفستونة رقم أربعة بعدها بتشتغلي سلسلة وبتسيبي أول عمود وتاني عمود وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو وبعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة وده كده بيبقى الشكل عندك الجزء اللي بعده بنشتغل بنفس الطريقة بتشتغلي على أول عمود عمود احنا بنشتغل العمود بلفة على أول عمود أما بعد كده بيبقى نص عمود هتشتغلي بعد كده تلات سلاسل 
وتنزلي تحت العمود تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة المسافة اللي بنسيبها ما بين الفستونة الأولى والتانية بنسيب عمود واحد بس وبتشتغلي نص عمود وترتفعي تلات سلاسل تشتغلي تلات أعمدة تحت العمود تنزلي كده تحته وتشتغلي تلات أعمدة دي كده الفستونة التانية ما بين الفستونة التانية والتالتة بنسيب عمودين واحد اتنين وتشتغلي نص عمود ونشتغل بعد كده الفستونة رقم تلاتة بنفس الطريقة بترتفعي تلات سلاسل وتنزلي تحت النص عمود تشتغلي تلات أعمدة تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود وبتشتغلي على التاني نص عمود وبنشتغل الفستونة رقم أربعة تلات سلاسل وتنزلي كده تحت النص عمود تشتغلي التلات أعمدة واحد اتنين تلاتة بعد كده بنثبت بقى الفستونة رقم أربعة كده أربعة بنثبت الفستونة رقم أربعة على العمود العاشر تسيبي عمود وعلى آخر عمود اللي هو العاشر عندنا بتشتغلي نص عمود بعد النص عمود اللي اشتغلناه على عشر عمود بتشتغلي سلسلة وبتسيبي أول عمود والتاني وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو وبعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة هو ده كده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر اللي اشتغلته معاكي تلات مرات وزي ما انتي شوفتي سهل وبسيط بداية الجزء بتبقى ان احنا بنشتغل على أول عمود عمود بلف وبعد كده بترتفعي تلات سلاسل وتنزلي تحت العمود تشتغلي تلات أعمدة المسافة ما بين الفستونة الأولى والتانية بتسيبي عمود واحد بس وبتشتغلي على العمود اللي بعده نص عمود وترتفعي تلات سلاسل وتشتغلي تلات أعمدة بلفة تحت النص عمود تمام أما المسافة ما بين الفستونة التالتة والفستونة التانية والتالتة بتسيبي عمودين وبتشتغلي نص عمود على العمود التالت وبرضه بنفس الكلام بتشتغلي تلات سلاسل وتلات أعمدة تحت النص عمود بعد كده بترجع المسافة تبقى بنسيب عمود تسيبي عمود وعلى العمود التاني بتشتغلي نص عمود وبعد كده ترتفعي تلات سلاسل وتشتغلي تلات أعمدة وآخر الفستونة اللي هي رقم أربعة بنثبتها بنص عمود على إيه؟ على العمود العاشر وبعد كده بتشتغلي سلسلة حشو على تالت عمود وسلسلة يعني اللي احنا عندنا فيه أول العمود أبو لفة على أول عمود بس أما التالتة اللي بعد كده أو الأربعة بما إننا بنثبت الرابعة بنص عمود بيبقوا نص عمود تمام؟ هتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر بعد ما قربتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي بعد النص عمود سلسلة هتقفلي بمنزلقة على غرزة الحشو تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها احنا كده خلصنا المفرش فبعد كده بقى بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط عشان تقفلي بيها هتنزلي اللفة لتحت عشان تبقى في سوى السطر وبعد كده بإبرة التقفيل بتنزلي كده وبتقفلي تحت الأعمدة كويس عشان ما يتفكش انا هقفله معاكي برضه عشان لو لسه مبتدئه بصي هتدخلي كده هتحطي كده في ابره التقفيل وبتدخلي على السلسله بعد كده بتنزلي تحت الاعمده تمام انا كده فكت العقده ونزلت تحت الاعمده زي ما انت شايفه بتروحي رجعه تاني برضه من تحت الاعمده نجي تثبيته تانية كده وتعدي تاني من تحت الأعمدة خلص كده احنا زي ما انت شايفه التقفيل مش باين معانا بعد كده بقى بتقصي الخيط احنا كده خلصنا المفرش خلاص وزي ما انت شايفه مظبوط معانا وشكله جامد تمام هقولك دلوقتي لو حبيتي تكبري المفرش او تصغريه هتعملي ايه لو حبيتي تزودي في طول المفرش هتزودي بالخمس سلاسل انا بدأت معاكي بتسعة واربعين سلسلة انت كل ما بتزودي خمس سلاسل بتزيد معاكي غرزة في الجزء المستقيم اللي هو عبارة الغرزة عبارة عن تلات أعمدة سلسلتين هتزودي كده بالخمس سلاسل يعني بتزودي خمسة عشرة خمستاشر تمام اللي هيختلف معاكي لما بتزودي هيختلف معاكي في الجزء المستقيم أما الجزء البيضاوي بيفضل ثابت معاكي هو هو ما بيختلفش في عدد الأعمدة يعني نفس اللي اشتغلته معاكي في الفيديو في الجزء البيضاوي بيبقى هو هو نفس العدد اللي بيختلف معاكي هو الجزء المستقيم تمام ده لو حبيتي تزودي في الطول اما لو حبيتي تقللي فبرضه بتقللي بالخمس سلاسل فبتقل معاكي غرزه والجزء البيضاوي ثابت معاكي هو هو 
هتشتغلي بقى بنفس الطريقه اللي اشتغلتها معاكي في الفيديو لحد ما توصلي للسطر الثاني من الغوزه وتبداي في اول سطر اللي هو عباره عن اعمده اول سطر بعد الغوزه تمام السطر ده لازم عدد الاعمده فيه يقبل الاسم على 12 فانت بعد ما بتخلصي السطر كده قبل ما توصلي لاخره بتعدي عدد الاعمده وتشوفي عدد الاعمده يقبل الاسم على 12 ولا لا لو لقيتي لما تكملي عدد الاعمده مش هيبقى الاسم على 12 فبتزودي بقى عدد من الاعمده لحد ما يقبل معاكي تمام وبعد كده بقى بتشتغلي الكنار اللي هو اول سطر منه لازم يكون عدد الاعمده يقبل الاسم على 12 ده في حاله ان انت عايزه تزودي في الطول او تقللي في الطول طيب نفترض ان انت عايزه تزودي في الطول وفي العرض لما هتيجي تزودي في الطول هتزودي بنفس الطريقه ولما تيجي بقى تزودي في العرض انا هنا اشتغلت لحد السطر العاشر تمام الغرزه كده اشتغلتها لحد السطر العاشر انت بقى هتكرري في نفس الغرزه كده نفس السطور وبتعدي بقى لحد ما توصلي ان هيبقى فاضل لك الجزء ده تمام اللي هي قيمه عدد السنتي بقى في الجزء ده وتزودي في عدد سطور الغرزه اللي هي دي تمام اللي هي تلات اعمده سلسلتين في الحاله دي عدد الغرز هنا هيفضل ثابت معاكي اما عدد الغرز في الجزء البيضاوي كل ما بتزودي سطر بيزيد معاكي عمود في كل جزء فبتشتغلي بقى بنفس الطريقه ولما بتيجي برضو بتوصلي للسطر اللي بعد الغرزه اللي هي سطرين من الغرزه في الاخر خالص كده بتعدي عدد الاعمده وهيبقى متعب شويه بقى لو مكبره بس مش مشكله المهم يطلع معانا مظبوط هتعدي عدد الغرز وتقسمي على 12 هتشوفي كده فاضل لك كام عمود عشان يقبل الاسم على 12 فبتزودي كده على العمود بدل ما بتشتغلي عمود وتشتغلي عمودين لحد ما العدد يقبل الاسم على 12 عشان لما نيجي نشتغل اول سطر في الكنار يطلع مظبوط معانا وما يطلعش شكل المفرش وحش تمام وبعد كده بقى بتشتغلي الكنار عادي طالما ظبطتي عدد الاعمده انا كده قلت لك ازاي هتزودي في الطول وازاي هتزودي في العرض تمام وبكده خلاص معانا المفرش وده كده شكل المفرش بعد ما خلص وزي ما انت شايفه مفروض معانا وشكله حلو جدا وان شاء الله كمان تعرفي تزودي في الطول والعرض ده كده شكله وكان وضعتي له شكل جميل وانا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد لحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته